Rigor Socks. Geht zu Meier. Ähm, wir gehen noch einen zweiten Patienten. Ich komme von Savonin noch einen zweiten Patienten mit einer Schlüsselbeinfraktur und wäre dort bei 11, 35, 11, 40 bei dir. Aber ich würde die noch mal anrufen. Die meisten Einsätze kommen von der Sanitätsnotausentrale. Wir haben auch die Spitäler, die uns aufbieten für die sogenannten Verleckungen, also die sekundären Einsätze. Wir haben Direktanrufe von aufs 1414 und wir haben diverse wie Polizei, Feuerwehr und Bestrittungsdienste im Winter. Das ist auch ganz ein grosser Teil von Dezember bis Ostern, quasi bis im April. Aus. Wir haben wirklich ganz verschiedene Arten. Wenn es zu warm ist und sie sind am Wandern, sie sind unterwegs, ist sicher Krankheit das meiste. Wir haben die Arbeitsunfälle, wir haben die Sportunfälle, aber auch hier im Mittelland haben wir einen Verkehrsunfall, ähm, Reitunfall. Also ich glaube, wir haben im Moment die ganze Palette. Sind Sie allein vor Ort? Die grösste Herausforderung ist, innerhalb von Sekunden zu äh, entscheiden. Gut, ich schicke Ihnen sofort den Heli. Schicken. Ich denke, etwa 15 Minuten vor Ort und das richtige Rettungsmittel an richtigen Ort. Je besser dieser Zentrale arbeiten, desto besser arbeiten wir meistens auch. Wenn die Koordinaten gut sind, dann müssen wir den Patienten nicht lange suchen. Und es ist auch, auch schön, wenn, 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 wenn man irgendwo steht und warten will, weil wir jetzt noch nicht gar bergen oder, oder die Leute holen. Wenn, wenn sie einmal anrufen und sagen, du hast gesehen, das Wetter kommt nicht so gut. Oder, oder wenn wir ihn anmelden können, können wir einfach sagen, du Spital so und so, die Verletzungen. Wir sind dann dort, können wir anmelden. Und das nimmt uns enorm viel Arbeit und Druck weg. Ja. Die Zusammenarbeit mit unserer Einsatzzentrale ist wie, das ist einfach der der verlängerte Arm von dem Helikopter und wir brauchen von ihnen vor allem Support. Support, wie ist die Situation vor Ort, gibt es Schwierigkeiten, dass wir uns ein bisschen, bisschen darauf vorbereiten können, was uns jemand erwartet. Unsere Patienten im Ausland sind in der Regel schon hospitalisiert. Und es braucht auch mehr Abklärungen, bevor man eine Repatriierung macht. Der Helikopter kann sofort losfliegen und wir brauchen ein bisschen mehr Vorlauf. Es muss auch ein gutes Zeitfenster sein für den Patienten, um ihn zu transportieren. Weil unsere Transporte sind natürlich sehr viel länger, je nachdem. Und da muss ein Patient auch in entsprechender Verfassung sein, dass man ihn transportieren kann. Der erste Schritt ist immer der Alarmeingang. Dann erfassen wir die ganzen Daten, erfassen, wo ist der Patient, was hat der Patient. Dann geben wir eigentlich den, den Fall weiter an abklärenden Arzt, beratenden Arzt. Sie haben ja den Kontakt vom Doktor vor Ort Da geht es darum, ist jemand aktuell in einem transportfähigen Zustand oder profitiert er, wenn er allenfalls auch länger noch vor Ort ist. Weil es gibt durchaus auch Krankheiten oder Verletzungen, die man nicht sofort transportieren sollte. Und dann sucht man das Dritte, die beste Lösung für den Patienten. In dem Moment, wo ein Transportentscheid steht, kommt der Fall wieder zurück zu mir, zum Einsatzleiter, und dann fange ich an zu organisieren. Wir haben hier unsere fixen Partner. Also pro Flughafen haben wir einen Handling Agent, den wir kontaktieren können, der uns abfertigen vor Ort. Für das haben wir auch eine Flughafendatenbank, wo wir schauen können, wer ist wo zuständig für uns. Sehr oft ist, dass man möglichst gleich jemanden holen will. Und da können Schwierigkeiten zum Beispiel bei Bewilligungen sein. Gerade wenn wir zum Beispiel zwei Patienten miteinander transportieren wollen, die in zwei Ländern sind, die politisch Schwierigkeiten haben miteinander, dann können wir nicht im einen Land den einen Patienten holen und ins andere fliegen und den anderen holen, weil wir hier da dann keine Bewilligung über, um fliegen zu können. Man muss sicher gerne organisieren. Man muss gerne Sprachen anwenden, Fremdsprachen. Man weiß nie, was geredet wird auf der anderen Seite des Telefons. Die Bereitschaft natürlich, unregelmäßig zu arbeiten. Wir sind 24 Stunden, sieben Tage in der Woche da. Und auch Nachtschicht. Und das muss einem ein bisschen liegen. Das Schönste für mich ist, wenn ich jemanden den Fall aufnehmen kann. Es wird relativ zügig indiziert, dass, er, dass die Person eine Repatriierung braucht. Und ich kann sie auch noch heim organisieren. Das ist für mich das Befriedigendste. Einen guten Job habe ich gemacht, wenn alles aufgeht, dass ich schnell das Rettungsmittel schicken konnte. Sie haben gerade den Ort gefunden, den Einsatzort. Es läuft alles wie am Schnürli. Und Im Team 
auf der Einsatzzentrale haben wir Hand in Hand gearbeitet und dann finde ich, haben wir einen guten Job gemacht.